，什么眼神啊？哦，哈，谢。心肠的两表神警告，好，原谅你。好，你看女生真的是很好哄。好的，那么在这里，首先要恭喜我们的歌手有奖金获得了更高的充电票数，同时呢，你也获得了优先的选择权，加上呢加赠的一千电量值。谢谢谢谢谢谢谢谢。恭喜你哦！<笑>恭喜你。<笑>那接下来时间，两位歌手将与我们的四位电影人进行深入的沟通和交流，并且最终完成 f e e d 匹配。所以我希望现场我们的两百位 River 将掌声送给我们的两位歌手。谢谢，谢谢,谢,谢两位，掌声送给他们。其实我觉得哇，有这个电电量值，然后可是我我听其他人都是上万的，我突然觉得我的我、哦、一千好少。<笑>我不听，我不听，我不听。哎、hey, ，刘洋 ，bro。啊、uh, ，我的新 demo 做完了，你帮我提一下意见呗。好呀，好呀。我用中国移动云盘发给你。这个云盘有超大免费输出空间，关键是上传下载文件都不限速，很好用。那以后分享文件就可以用它了。可以啊。即刻建议，有长进，请注意，四组电音人已经选择了第三次竞演的表演曲目，并做出了自己的改编。歌手将依次前往任务发布区试听。选择你们的最终 fit 搭档，而未被歌手选择的两组电音人将失去最后一次 fit 机会。他们失去机会是什么意思？就是直接留局。啊因为我这次亲自体验你们这个赛制啊，我只想跟所有歌手们说，你们辛苦了。有长进，请率先前往任务发布区。来了，来了。那我我先从那边来。哎呦 ，Nice to meet you。你好，你好，哎，你好，你好，你好，你好，你好。呜。OK， 听说这个是那个女女的 vocal 嘛？对，嗯嗯，酷。当时投票投给的是极客，因为我觉得他对于电子经验的了解有可能会更深一点。第三宫的时候，我还是想回到我比较擅长的领域里面，也就是电子，所以我应该与极客的可能性会比较大。我得思考一下。好好好，你好你好。Let's go。Uh, I'm V。对，前面会那样一点，因为我之前表演的歌是 R&B 和电子乐的融合嘛，所以说我现在希望尽量展现出来狂野，但是又。蹦起来了，在那。有长进的声音也很高，所以说音域上面我俩也比较接近。我无敌自信能被选上。嗯。我狂野的那些。我这边就炸就完事了。好。炸是吧？炸就完事。好，我都炸烂。玩了个不一样的，但是我后面还想做的更炸一点。从来没有做过这种电子舞曲，然后这次我想尝试一下很纯正的，就是比电子人还要电子的。东西 ，house、funk、disco， 嗯，炸的 fit 的一些 rap 呀、啊、之类的 ，drill 也可以参加一点 trap， 然后来点不一样的那种更炸的，现场燃起来的那种感觉的，最后来个所有人炸翻的，嗯，给我的感觉也是太想选我的那种。你好，你好，你好，你好，那就先听歌吧。好。这前面做完了，感觉就挺像那个，噔噔噔噔噔噔。对对对对，我觉得我这一次融合了更多的东西
，有金属和 techno， 然后也有另类摇滚，很多的这种元素在一起，用两个词去形容吧，克制还有冷嘲，就加了点阴虚气在在里面，然后他。你看后面，是被笑的。欣赏一下啊，很欣赏一下。我的风格始终是独一无二的，因为这个节目里面只有我一个人这样做。刘洋，我觉得当时是比较危险的，因为我觉得能听得懂他的作品的人其实为少数。现在时间到，你可以有一分钟的时间做思考。在四组电影人当中做出最终的 C 的选择。做的这个作品是我短期之内能做到最好的作品。前两次都是女主唱，所以这一次想来想来一个男主唱。我都觉得他的 vocal 是最强的，很想跟他合作。呃，我的选择是刘洋。哦哦哦，刘洋。可以，可以，可以。好，恭喜歌手有长进和电影人刘洋，请两位从喜力冰桶中取出喜力星云，碰瓶代表 C 成功，喜力将与你们一起共同冲击第三次竞演舞台，祝你们激发灵感，电力全开。离第三次竞演舞台还剩不到二十四小时，请抓紧时间进入制作间，开始你们的极限创作，期待你们的表演。歌手杰克俊逸，现在请你来到任务发布区与电音人交流。嗨嗨嗨，哈喽。极客其实是做了很多电子主流的歌的，就包括很多四四拍的 house， 跟一些比较复古的 disco。我第一反应的话，其实是偏向于那个极客，好喜欢。这个是你，嗯，是我。我应该在后面加 vocal。对，那种很帅的那种。哎哎哎哎。哎哎穆斯血液里这个少数民族的律动感在，所以他编的东西就非常的具有表演性，表演的空间够大。可能不是你想要的歌，对啊？是吗？啊？不不不不不不，但是你沙雷就说你不适合我，我没有这么说吧？你都这样子说了，我来听一下我不应该选的歌是哪种哈。啊我没有想到你这样玩儿，一个概念特别好，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，很浪漫啊，睡不着，很好哎，你这个歌，而且你这首歌很海边哎，我觉得你这个就是走一个很自在的风格，其实是很难得的。Doctor， 我觉得他小情小调、小爱的那个感觉，你知道，很温暖，所以我觉得他的东西也，我也挺喜欢。我在音乐节上表演是不不紧张的，但是在这一种情况下，我是最紧张的，因为我就觉得我真的像是个学生，然后在给老师看作业一样。哈哈，让我来检查一下你的有多厉害。<笑>大老主任好，来来来，检查作业。你的音乐适合我吗？很炸，上来我炸飞那种吗？我可知道你的风格的。检查作业开始了，原地起飞。哦，上来就这么，很猛。果然是你，你的特性其实很明显的。对，不是音色，但是整体的感觉。就是你是按流涌动那一派。对。这一首作品相比前面的三首，都是要更带电，也更黑暗一点。
其实你这个没有割手什么事儿。应该这样说吧，以电子的角度出发的话，在我这里它只是一个乐器。嗯哼。但当然，那个 e pop 来说的话，那应该是围绕着 vocal。但是说实话，我现在这样听过来，他们两个的都是很好表演的，是考虑了歌手的。你这个很难的，你这个就纯是你自己表演，听众会觉得很爽，但是没有观众什么事情。然后他俩的这个可以玩的这花样很多，嗯。但我觉得你是那种喜欢驾驭一个，什么意思？高难度的一个那个。没有，我这个人喜欢摆烂，我就喜欢容易的事情。摆烂是我的歌，是吗？我第一期歌就叫摆烂。哦。啊，那我这怎么选啊？杰克君一，我要提醒你的是，你选择一位电音人的同时，意味着另外两位电音人将失去最后一次 f e e 的机会，请说出你的选择。我很怕这种事情，要让我来决定。请问你的选择是？我的选择。人家都哭了，紧张。我的选择是，这个看歌手的风格，他想选择是他想走哪条路吧。他选 Carta 的话，他就可以来这个节目，可以尝试一下电子音乐的魅力。选我的话，就可以在舞台上面玩起来。就是每个人都有每个人的不同，比如说我是辅助人声 ，Carta 是人声辅助歌。所以说，两个人做的方向都是不一样的。我的选择是有点危险，就我是真的已经想好了，我可以有可能要走。我的选择是卡尔塔。抱歉，没有没有没有，不要紧。其实。两位老师的东西我都非常喜欢，我一听你的我已经知道我要怎么弄了，我再听你的我也知道怎么弄了，我甚至所有的画面都有了。那我这次想跟卡尔塔合作，因为我觉得他是一个很酷的 DJ， 他做的东西是比较往下沉的，不是往上飘的那种状态，他是真的会重击在你心上的 DJ， 嗯。恭喜歌手吉克俊逸和电音人卡尔塔。请两位从喜力冰桶中取出喜力新颖，碰瓶代表 fit 成功啊！不要喝吗？我还想喝。喜力将与你们一起共同冲击第三次竞演舞台，祝你们激发灵感，电力全开！离第三次竞演舞台还剩不到二十四小时，请抓紧时间进入制作间，开始你们的极限创作，期待你们的表演。那我希望之后有机会的话，都可以，好吗？很遗憾，电影人 Chuck t o u r 和慕斯，你们失去了最后一次 fit 的机会。感谢你们为喜力超感性电音带来的舞台，谢谢。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。每个人都很不容易吧，就是从五湖四海赶到了这个节目里面，让我认识了很多，在这个行业里面已经有很多积累的人。这么多专业的歌手和电音人认可，这对我来说是一个意义非凡的事情。这对我来说只是一个开始，而不是任何东西的结束。从现在开始，我可以骄傲地跟每个人说，我不光是一个 DJ， 我也是一个电音制作人，我也是一个音乐制作人。现在，我希望别人看我也是这样。这次电音之旅达到你的预期了吗？啊就我感觉
我一个人来这个节目，也是谁也不认识，走到现在，每一次都把舞台弄得特别好。我收到了很多我家乡那边的人的私信跟评论。给我的感觉就是，我家乡的人特别喜欢我这个概念，我就满足。祖国。至此，第三次公演前的匹配和选歌顺利完成。前面两遍是咱俩轮唱，后面两遍是合唱的。我不一定在这儿了，换一个位置，我就这都很轻松的感觉。我想，所有歌手和制作人们正紧锣密鼓的准备自己的演出曲目，并通过抽签敲定了上场顺序。而两位踢馆歌手。在每个表演之后，如有不服，可当即提出点杀进行 PK。而在第三次公演开始之前，他们与自己的制作人只剩下一天的创作时间。就二十四小时，我觉得可以，我们不妨就掏一下自己的存货。就二十四小时，二十四小时，二十四小时。这个这个任务真的是太不是，不是给人定的。是我觉得在现有的主题还有现有的时间里面，对我们来说，我觉得，我觉得其实其他事情，我其实我们没有想太多，就是想怎么把这件事情做好。我觉得这是最主要的事情。我觉得可以从你之前的歌，对，套一些跟这个歌比较相切的词啊段落。我给你几首歌，你你你也去，你看一下哪一个会比较好呀？有这样的感觉。好呀。它比较偏电的有几首歌，嗯。因为时间这么极限，把我们俩可能积攒多年的东西，在这一刻就拿出来了。二十四小时应该没有什么好分工了，就是赶紧就是往前赛跑就可以了。对，有啥抛啥。对，我先拿一段吉他 solo， 点名一下主题。啊、弹这个 solo 的时候，你可以就是不用出，不用出场。我是这么想的。对对。可以在这基础上再加一些炸的东西，比起无线话筒，我觉得特别适合适合有线。我觉得可以来一点，哇哇哇哇哇是啊，电子是那种，是那种比较就是裂掉的那种。我懂你意思。哎呀，优势就是，当然就是我的优哥哥。二十四小时里面挺不容易啊，工作费。那舞台设计上有什么样？敬请期待。嗯、好，来预备起啊！哎，你喜欢什么颜色？啊？<笑>你住在哪里？哪个小区？我最喜欢的国内女歌手。实话实说吗？当然。Lexi 刘柏辛。<笑>哎呀，怎么这人？<笑>我为什么要问这个无聊的问题？那接下来我们再好。我是一个。从来都听不懂赛制的人，因为我这次来就是辅助你，除了音乐之外的事情我都不会关心，然后都由你做决定，我都听你的。你觉得我可以帮你做什么？嗯，因为我对于 vocal 上面其实是没有太大的那种 idea 的。你刚才给我听的那个里面，我是没有什么空间的。那你这个没有歌手什么事儿？你这个很难的，这难的你这个就纯是你自己表演，听众会觉得很爽，但是没有观众的事情。但但这一次其实我挺自私的，因为我认为有可能是最后一个舞台，所以我做的就是一个纯粹的自己的表达，就是很很你，你要为 vocal 的地方留点位置。应该这样，从制作人的角度来说，我认同他的意见，但是这有可能是我在这里留下的最后一个舞台了。
所以我对于这一次的那个编曲上的把控与与与让位的那个空间，其实是给的不大的。就是我要硬着头皮，那我要给你唱茶了呢？我现在就摆烂了，不敢。就现在的问题是，咱俩要把这首歌硬套进去，所以你你只能你改了，你咋没懂呢？现在不是只有二十四小时，我们没有办法去这样完全的服务于编曲，只能拿一首熟悉的歌给声套进来，所以可以改动的就是你这边。我 keep 不能懂 ，keep 不懂，对，我的底线。把这个 key 给降了，那他这个歌就这个编曲就完全味道就没了。就其实我我情愿重新开始做。好，那如果你不给我改 key 的话，那前面。我不能上来就这么顶，就好好突兀，你知道？而且前面这个我进不来，你自己能进来吗？你你一定要做到你，你你能唱我就能唱。我什么歌都不能唱，但我能抓，只要我能抓那个点。啊！因为我跟他见到面就已经很晚，然后再去改这个确实是挺挑战的。那中间我会觉得还是得有一些。改动，但是卡塔可能有他自己的坚持和想法。到最后，我自己都听的不知道怎么弄了都。他们正面临着一次那个二十四小时的极限时间创作。先不要，我我我啊，你你先不要，然后闷在里面的东西也有。对对对，该收的地方也收这样子。那你家这个电段落是？所以我应该在中间这个地方加话。能否在这么短时间碰撞出电音的火花？让我们拭目以待吧。接下来时间，请听清楚，我将来介绍喜力超感性电音第三场主题竞演的赛制规则。本次竞演共分为两轮，第一轮两组 T 管 fit 组合强势来袭，他们会在任意组在位 fit 组合表演结束后发动一 v 一点杀挑战。点杀赛失败的一组将进入危险区参与第二轮的附加赛，成功的一组可以进入总排名。同时，除去点杀失败的两组，成绩总排名末位的 fit 组合也将进入危险区。好的，现在我宣布喜力超感星电音第三次主题竞演现在正式开始。首先，让我们有请火星电台 fit 刘雨欣为我们带来从明天起做一个幸福的人，欢迎他们！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油，雨欣加油，加加加加加加油，加油加油！我们改编的作品是取材自呃中国当代诗人海子的《面朝大海，春暖花开》，它是一个挺文艺的作品。我是没有在这个舞台上做过抒情的作品和舞台，然后刚好呢又遇到了火星电台的老师们，那这就是非常好的一个合作的机会。我今天是醒来又听了几遍、嗯，我是怕前面会不会，就是因为都是长线条的会比较多嘛，所以我怕大家的听感上会不会当、嗯。音乐安静点，但是最重要的是你们俩在在唱，只要有人在表演和表达，我我觉得他是不会。没错，而且雨欣，我觉得咱们那个。Okay. 所有主歌的最后一个音，就是你那个后面改的那特别好，这样这个咱们的相当于电影故事里的两个人物就个性鲜明。嗯，我做音乐，经常就是想法很多，我特别需要可能一起合作的制作人或者老师、朋友也好，就在这一刻跟我说，我觉得这个就是好的，我是需要这样一个角色出现的。哒哒哒哒哒，然后这里空。空的这个是，就是想让它不要衔接那么紧。好，停一下，然后再进。空特别好，特别好。我觉得整个这一段就你你你都可以来了，雨欣，因为这个旋律也特别好听，而且特别你
，就改的特别黏。其实这个好多旋律最早黄少写出来就特别黄少的旋律，嗯，但是与与其就说哎这句能不能这么改一下，其实他也不是太确定，但是他就他就是他的习惯，对，但是他的习惯一进来吧，我们俩都觉得哎。就是给这首歌还是带来一些不太一样的范儿。其实我真没想到风格与歌会过。那你以为呢？不喜欢怎么可能？咱们就这么变了。时间短，我自己觉得。时间短，反而我们不应该接受你的改变才对啊！我就应该直接跟你说，对吧？那种前辈的那种臭嘴脸，马上说对不起，你说错了，你那个没就没经验，听我们的，我一定肯定是上这些招。我们这次想说用一下那个升降台的。然后我们从那个三个人都站上面，从上面下来。啊，对，好赛博呀！哇，从天而降，飞碟。哦，他在上头呢。没问题，我可以。我是那种严重的恐高症患者，我会那个呃嘴唇发白啊，然后会有一想呕吐，就严重严重的生理的反应，很严肃的。但是我觉得啊，我们难得有唱一慢歌，然后我们仨又配合的这么好，我觉得这点个人小牺牲还是能做得了。特别爽，特别高兴。哎，我就就我想一直排，如果整天晚上都，嗯，都有时间的话，我想咱们就一直唱一唱一晚上，然后第二天录的时候，就是现场表演的时候失声，失声，<笑>痛哭。<笑>我一直跟他说，我们既然在一起创作，就大家必须是平等的，你不要因为你是超级大明星就小看我们，你也不要因为你是晚辈就小看自己。我是希望他能够。在任何一个小世界或者大世界里面，都能尽情的做自己。从明天起，做一个幸福的人，做一个成功的舞台。充电通道现在开启。
从明天起，做一个幸福的人。太帅了，哇，舒服，好舒服，依然是倔强少年的脸庞。雨欣本来是一个视觉冲击力会更强于声音的冲击力，但这次她就很舒服、很轻松的唱完这首歌，而且真的会给人一个很青春、很阳光、很对生活充满希望的感觉。这样走心的一个作品，它反而是用质朴的一种方式来表达的。他把人生当成一个电音的这样子一个例子去。做铺垫，这次舞台也做到了一个极简，我觉得还挺酷的。充电通道正式关闭，感谢三位，非常美轮美奂的舞台。这一次的主题是“乐无界超带感”，要不要跟大家来分享一下这首歌？你们对于这样一个主题进行了哪些的？颠覆或者哪些改编的一些想法，跟大家简单聊一聊。在我个人理解，体现的乐无界就是打破了呃音乐类型的那些束缚还有框架。我们这次没有太让形式来就压榨我们的内容，我们保留了海子原诗，重新谱曲了。这一次的舞台做了很多的减法，用最自然的方式来呈现给大家。好听吗？其实我看到啊，就是这一次为这首歌取名是“从明天起做一个幸福的人”。为什么没用原来这个诗名来作为歌名呢？我们觉得可能“面朝大海”或“春暖花开”有点沉重了。雨欣说，他觉得从明天起做一个幸福的人，特别年轻。曾宇老师呢，有一个那个金曲，嗯，解密，他歌词的第一句是他歌名。或者副歌的倒倒数第二句，倒数第二句是他歌名。凡是这样命名的歌曲，都将传世。<笑>我觉得，哦，那就要这样。<笑>个人感觉，这首歌听过的都能够从明天起做一个幸福的人啊。好的，我们接下来时间将会来看一下我们现场对于这个作品他们的感官如何。那现在我们有请火星电台两位老师上前一步。左手边，五十位电子音乐专业听审；右手边，五十位泛音乐大众听审。两位老师要做出你们最后的一个决定。我们选择的是大众评审，泛音乐大众听审。我们听听那个电子音乐专业评审专,专业评审都有什么想批评我们的。就这位吧，这位渔夫先生。你好，我是来自那个重返文化的 Nancy。你好 ，Nancy。这是我第二次看到火星电台现场的演出了。嗯，整体来说，我这次是带着期待，但是有一点点拉胯了。哇，这么敢说了。可以听得出来，这个你们是带着一点点那种复古的 CV 去做的，对吧？从这个舞台设置来看，你放了这个 disco 这个灯球，但是氛围还是没有满上。作为一个音乐制作人来说，我觉得还是还需要梦幻一点点，有那种，呃，日落啊，你在海边看着日落那种比较好看的那种氛围感。才会呃让这个音乐以及整个的这个氛围会更加好一点，总体还是蛮 OK 的。那我希望以后能够听到从你们这能有更好的音乐能呈现出来。谢谢 Nancy， 你说的也蛮 OK 的啊、哦，还挺给面子。<笑>还挺给面子。来，我们听听这边的，还有说好话的吗？<笑>说好话的举手。哎，等一下，你是要说意见还是要表扬
呃，我是一个音乐剧创作者，然后我特别特别喜欢这个舞台，对，因为怎么说来着？我觉得他就是把这首诗从一个比较沉重的一种主题，然后转换成了另外一种感觉，包括前面最开始的那种只有合成器打底的时候，是一种很真诚的感觉，然后后面古典加进来的时候，我觉得是一种很豁达的感觉，给了我一种感动。对，你是真朋友。<笑>我刚才听了那个专业评审那边说的，所以我也特别想就是问一下专业评审那边，就是从制作方面来讲，什么样怎么样才能算是一首电子音乐呢？来，没办法给你，哇，呜呜，来你先说。我觉得电子音乐是无论是什么风格，你都有自己的特征，呃，不是说你有这个电子音乐的技术就是电子音乐，那有电池的就叫电瓶车吗？这不是合适的，对吧 ？I can feel the smoke。来，老师，就是还有哪些是有电瓶但是不叫电瓶车的？有哪些？燃油车就没没有电瓶，但是不是电瓶？燃油车就有电瓶，但是不叫电瓶车。然后说的电，这话说的没错，没没毛病啊，这话说的。我没有投票，因为作为今晚的第一首歌，我也感觉非常的失望，因为我不觉得它是一个合格的电音。当然，它是一个很有感情，包括它的词和歌曲的编排都是能传递出他们想表达的情感的。但是，它真的是一首电音吗？它如果把鼓去掉了，如果最后没有那几段 melody。它真的能叫做电影？我我质疑这个观点，所以我不觉得它是一首在这个节目中比较好的作品。我刚刚是投了票的，然后我觉得这首歌它是非常的正能量的，这个舞台也非常的豪华，我会把这首歌放到歌单里面的。呃，我还想说一点，就是因为这个歌可能是有一点争议在这个编曲啊制作上。因为我觉得这首歌最重要的是这个歌词，因为它有非常大的力量在里面。然后我觉得第二重要的是他们俩的声音，就他们的声音在表达这个歌词，其实是最有力量的一个时候。所以我是觉得，在前面，呃，我不想去加任何的太电子的东西或者太过度的东西去影响大家。呃，接收他们表达出来的这种信息，所以我觉得这首歌，呃，可能习惯听电子音乐的人会觉得少一些什么，但我觉得它是一个非常完完美的作品，一个一首好听的歌，所以希望大家能够喜欢。对不对？这歌好听不好听？爱你们。在公布结果之前，我们来听一下我们的超感新推官 Army 他的评价。Hi Army, hello.、Uh, well, first of all, I want to say、uh, what a great performance.、Um, even though、uh, I didn't really understand the lyrics,、uh, I got to say the performance was、uh, very emotional. I think in general you can say that this was more a pop song than an electronic music song, and it doesn't matter. I mean, it's a beautiful song. I did feel the emotion of the song, and I think they did. Uh, so I want to give seven、uh, hundred points. 七百电量 Okay, thank you, Army. Thank you for your comments. Thank you. 目前为止，我们的火星电台 Fit 刘雨欣的最终成绩已经统计出来了。但是我要提醒你们，如果我们的 T 管 Fit 组合对你们发起了点杀，那我们将即刻开启 E V E 的点杀赛。那么，三位，你们是否会被点杀呢？请看大屏幕。拍呀，拍！你拍，你拍，你拍！我不敢，让你，让你。暂无点杀，他不敢。好的，那现在我们即将公布火星电台 Fit 刘雨欣舞台的最终成绩，请看大屏幕。其中，超感新推官 Army 为他们给予了七百电量
。刚才我们的火星电台两位老师选择的是泛音乐大众听审，所以我们首先公布的是电子音乐专业听审给予的电量。哇，好高、啊！接下来我们要公布的是翻倍区域泛音乐大众听审的电量，四千多。三千六乘以二，也就是七千二百电量。那其实是专业评审更重要的。没上四千呀？怎么？我以为得四千二、四千三。我也以为四千二。最终我们的总电量是一万一千六百电量。谢谢谢谢，谢谢大家。好的，一个非常幸福的舞台。来，我们到等候区稍事休息。本节目由乐无界超带感的喜力新电音独家冠名播出。嗨 ，bro！ 哦，有了。站流量不额外收费，中国移动超轻视化，拨号即可见。接下来，让我们有请下一组 feat 组合，有请 Joshua 金贵成 feat Into One 米卡。当我们老了。这次的公演任务是上次米卡选的是《当你老了》，这歌、个、太经典了。当你老了，头发白了。我第一次听原版的时候，我很喜欢原版，然后我觉得盖一个很好的东西是很难做。喜欢这首歌的都是有一点阅历啊，或者是。岁数大一点的人会能读懂这个歌词，但是像米卡的话，可能不一定是会那种方式去表达这种歌。他那个唱给他爱人嘛，美国的故事，但那个故事是等我们到了年纪大了以后去唱那个感觉可以。我觉得我们还是唱年轻的，我们可以用我们的表达方式去做这首歌，对对,对，不一样。改编这首歌，其实我等于是重新写一首的方向了。直接改成另一种风格的编曲的话，没有太大意义。所有的旋律都是新写的。当你老了，头发白了；当我老了，脚步断了。这次舞台，妮卡拿吉他，上学的时候说，不是男生弹吉他说的最帅吗？因为我很久没弹吉他，我弹吉他的时候我不可以集中我的声音，所以练习这个。对，然后就下一个，下一个是跟第一个一样，对，跟第一个一样，对，对对。从我们开始。合作到现在，他教我了很多的新的东西。他教我了在舞台上怎么放松，他教我了怎么用我的浑身，怎么有更多的自信。所以他是我的老师。哇，我喜欢这个版本。<笑>这首歌是，它是一个 love， 然后是去拥抱别人。我用音乐来拥抱你，安慰你，就这种感觉。因为我们写这首歌，想给所有的。帮过我的人，不管是父母还是家人还是朋友，就是我们生命当中一起度过的所有的人，就送给他们这首歌，感恩跟他们在一起的时间。充电通道现在开启。
Everybody in here to know that we wrote this song for you guys. To let everybody know in our lives, our friends, our family, staff members, especially you, to know that we care about you and appreciate you and recognize everything you do for us. So we wrote this song just for you.魏晨还可以对他那个是而立这块的这个老制作人对而立这块还真是十几年前就知道他真的是好听的一首歌他们在创作的成分很多而且今天两位从唱的部分来说非常稳定他们是享受他们的这个表演的过程的我觉得这首
那个老的诗一样，那么成熟的年纪，还没有到那个年纪。所以，米卡现在这个年纪，年轻又 fresh 的年轻的时候，他对爱的是感恩更多，感恩我们呃认识过的很多人、家人还有朋友，用我们的。最大的爱来拥拥抱所有的人，因为没有比爱更强大的，对我来说 ，OK， 嗯，特别好，对，谢谢。You feel the love？ <笑><笑>那米卡跟大家分享一下，就是最后是有一段独白，对吗？对对对。想跟大家表达一些什么东西？最后我说的是，谢谢你们用你们的宝贵的时间给我们带来过的温暖。所以，因为这个，我希望你们可以给我一个机会，我可以报答你们，就是 repay you guys。所以，我想说，很感谢你们，谢谢。接下来时间，我们要有请我们的 Joshua 金贵成上前一步。左手边电子音乐专业听审，右手边泛音乐大众听审，两位可以做出你们的最终选择。好，我是这样，我跟电子音乐老师们解释一下，因为我是做完作品以后不会问我的做音乐的朋友的，因为我们老师有习惯就是直接职业病来了，就是听从编曲的某些细节来是听，不会直观的分析这个作品。我所以说我尊重你们的意见，然后但是我还是要选泛音乐爱好者啊。所以 ，Joshua 金贵成 feat into one 米卡，你们的最终选择是泛音乐大众听审是吗？是的。接下来可以同样的来听一下我们现场的左手边电子音乐专业听审，右手边泛音乐大众听审他们的意见。好、哦、好，可以。我们先听一下这边泛音乐大众听审的。我非常喜欢这个舞台，因为这首歌曲原本给人的感觉就是对于变老的一种感怀，但是今天的这个舞台的呈现就给人一种非常惊喜的感觉。就是那句话，呃，我能想到最浪漫的事就是跟你一起慢慢变老。对啊、<笑>最后，最后我要说非常重点，就是米卡，你实在是太会了。<笑>就这段这段独白真的是非常感动。刚刚那首歌是一个很浪漫的作品，我相信说到电的话，那刚刚应该现场所有的姑娘的应该都有被电击的感觉。OK， 那我们来看一下左手边电子音乐专业听审，舞台方面很完美，就是米卡的人生啊，还有你的制作能力，真的很棒。但这个节目。节目叫《超感新电音》，不是叫《超感新流行》，这是重点。这个不是流行，这个不是完全流行，它有电子。你后半部分会有一些些些电子的元素在。对于这个主题，还有我们听下来，真的有一点点反差会有一些大。说实话，还是太流行，《超感新流行》吧，可能是。哎，不能这么说。超感新流行，我觉得流行的大众能听懂，然后再加电音的是好听，先好听吧。对，先好听，大家才会来听，他才会了解到电音。就是听音乐的人为的是听好听的，不是说我一定要它是个什么风格，你好听，它刚好是个什么风格，然后大家才会去了解。对你第二遍来分析一下，你第一遍你不好听，你都懒得分析了。看看看，他怎么解释的。哎，不能那么说，<笑>这一句我不接受，前面我都接受，因为是这样的，中文歌，因为我们现在做这个电子音乐，不是说直接把我们听过的音乐拿过来给大家听，知道吗？我们是要让大众慢慢接受电子音乐，要有一个过程，我们是在做的这个过程，知道吗？所以这个是我跟你交流，我们想让好的电子音乐带到大家来听的话，你得有个过程，你不能直接拿过来你听，没有，没有这个事。还有一个是我们制作人嘛，考虑米卡的声线，因为呃，米卡可以玩电，但是很我们可以玩很 chill 的东西，不适合太太很抓、太渣的东西。因为我知道他的声线是很暖的。如果你们鼓励我的话，我们会没后玩，会玩的，会好好玩。谢谢，谢谢，谢谢。听懂意思吗？如果你们鼓励的话，我们会玩的。哎，说不定之后会不会有什么 hybrid trap？ 有可能，有有可能，对对,对，我是做 beat， 我是 beat maker。<笑>米卡一脸震惊，米卡有什么想回应的吗？我、oh, 我没有，谢谢，谢谢。<笑>我没有，米卡真好。好<笑>，我没有，谢谢。我这期太有这个聊的话题了。
电影音乐这事儿，你真追究不出它到底是个什么风格了。感觉前两组上去都那个，我还会很重，看着看着吧，一会儿我们更重，真的。大家看到，我们今天其实把大家分成了两边，一边是电子音乐专业庭审，一边是泛音乐大众庭审。我希望总有一天，中间这个鸿沟是没有存在了，大家能够成为一个整体，这是我们想要做的事情。那么，在公布我们的最终结果之前，我们一样来看一下我们的超感新推官 Army 他的意见。Hi Army。Hey,、um, well, I've been really enjoying this performance. I can see the joy that you guys bring when you're on stage together. You are having fun, and I think the song is very beautiful. You know, I can hear like it doesn't have to be a drop, doesn't have to be a beat, but you know, something a little faster to make it more electronic. I think,、uh, guys,、uh, the song made a really emotion to me. I liked it, so I want to give 800 points. 800 points, 800 points. Thank you. Thank you. 公布我们的最终成绩之前，我还是要提醒两位：如果我们的 T 管 Fit 组合对你们发起了点杀，那我们将即刻开启一 v 一点杀赛。那你们是否会被点杀呢？全场，请看大屏幕。我这么准备吗？你冷静一点。OMG！ 好的，那现在由我们的 T 馆组合 Carta Fit 即刻俊逸向你们发起挑战。首先，我们要有请我们的 T 馆组合说一下你们的理由，为什么会选择点杀？其实每一次 Mika 演出的分数都特别高，所以我想要挑战一下自己。来，即刻有什么话想说吗？我听他的。<笑> OK。接下来，让我们有请 T 馆组合 Carta Fit 即刻俊逸，有请。那么，在我左手边的在位组合 Joshua 金贵成 Fit Into One 米卡，刚刚表演的成绩会给我们的 T 馆 Fit 组合带来多大的压力呢？因为他每次做东西都差不多，所以这一次也有可能会把他给干掉。如果要这么说的话，我会拼的，我会拼了全部力气会让米卡留下来的。对。欢迎大家来到喜力超感新电影第三次主题竞演的现场。本次竞演共分为两轮，第一轮两组 T 管 Fit 组合强势来袭。哇！索性我们玩点刺激一点的。哎，我真的是看不懂了，好难猜透他们的。他们会在任意一组表演过程当中，随时发动一 v 一点杀挑战。总排名末位的 Fit 组合将会进行 Drop Battle。最终排名末位的 Fit 组合。将一起暂别喜力超感新电影的舞台，因为今天我以为我会离开，我已经准备好一个最后的我要说的东西，不管走还是留，我都已经很开心了。最终危险区的三组 fit 组合是，是，哎呀，哇塞，很帅啊。他并不知道，待会儿是一个演练， wow. 所以待会儿你们要隐藏好自己的身份，打探到米卡对你们的真实看法。米卡巴卡瓦卡，什么东西？这什么东西？<笑>欢迎来到喜力超感新电音。我是你的一 boy， 你想我了吗？<笑>当然想你，想你了。除了想我，还想谁呀？没有别的，只想你。你不想他们，看来还没有成为好朋友吧？那我想他们是开玩笑，开玩笑。啊，你觉得其他四位中谁最套路呢？
啊，我觉得是是张靓颖，因为她每一次有最多的点亮，所以我觉得是她。<笑>失策了吧？既然你这么在意电量，那如果一万电量和阿云港同时掉进水里，你会救谁呢？<笑>肯定，肯定，点亮，点亮。你看，太棒了。开玩笑，开玩笑，开玩笑，我我会选阿云嘎，我我不要点亮，但是我要阿云嘎。因为阿云嘎在草原长大，他不会游泳。哦，是吗？对。那我，那我会，<笑>我会选阿云嘎。所以谢谢米卡救阿云嘎。嗯。好的，米卡，谢谢。好、哦，谢谢。超感性电音元宇宙，欢迎你回来，快去和你的歌手朋友们相见吧。我跟你讲，米卡快紧张死了。亮英姐这个声音非常明显，我觉得她居然觉得我套路比你深。当然了，这是她是看的是本质是看的很准确的这个。嗯不，我觉得我过我到明年我都会记得你上一期的《欢乐颂》是怎么开。<笑>上一期你的表演没有震撼到米卡，确实是，嗯，失败。你没有让他那个惊艳。米卡，欢迎。我们等你半天了，你怎么才来？那你刚刚忙什么去了？什么？你刚刚忙什么去了？是那边吗？那个小房间？哪个小房间啊？每个人都要去一次，应该是。对，对。你们。是是不是你们问我问题对吧？哪有，我们在这儿等你啊，一直一直等你啊。对啊，你叫我米卡巴卡米卡对吧？是你，对吧？没有啊，是，是你，我知道。从一开始我觉得一波的那个声音有一点不一样，然后最后我知道是就是完全不一样的人说问我那个最后的问题，而我知道是你，是吗？最后。什么问题？不是吗<笑> ？What's going on？ 我们把这个悬念留给他们，让那个后彩的时候，他们问你具体哪个问题是谁问的。我们先不要告诉你。嗯、um, ，我觉得一开始，啊、um, ，阿元哥，因为他之前一次叫我米克巴克那个，所以我以为是他。也不是，不是，啊，他说是他，是 Jake。Oh really? What? 有一个问题，他问，他们问我那个点亮，我会选点亮或者阿云嘎，对吧？我我觉得阿云嘎问我这个，对吧？哦、oh, ，也不是他，不是他，不是他，那我不知道。比较多的是 Jake 在问。啊、oh.。欢迎大家回到电音饭局。现在呢，我们将用电音小考来验收大家这段时间的成果。你们准备好了吗？好的。Electro, electro dance music， 来，你来写，我会读不会写。哦哦哦哦哦哦哦哦。第一轮是，请唱出歌词中带有颜色的歌。还没为你把红豆。哎，豆、哎。蓝色、橘色、紫色、白色，满城霓虹。哎，黄老师，他们这个色儿多。社长干什么呢？社长，我在学习微观变物。我以为你这是练质检这块呢，这是。以为我这下蛋呢。<笑>那我们呢，准备了一个趣味视力表。五点零太简单了，我一个一个给你说出来吗？这个刘洋身上这字母是什么？<笑>我爱慕斯。<笑><笑>这一期，咱们有料电音社的养生体验项目就是护眼
，今天的这个付费游戏就是大开眼界。三、二、一，脸哥，我好心疼你啊！不录了，不录了，不录了，不录了，不录了。<笑>哎，这样我帮你找这个怎么样？你找下一张好不好？我全找着了。这太难了，没有，找不着。时间到。那于老师呢？最后一名。各位电仔，我是超感星电音制作人 YBS Terry 中中天力，火星电台 One and Two and Lona， 大家一起来优酷超感 Club 云蹦迪吧！来优酷搜索超感 Club， 或在看我们节目的同时，点击页面上的指路按钮，还可以留意我们的推送信息，都可以进入超感 Club。Get 你的 E Boy 身份。得到你的专属招牌动作，在超感 club 里，你可以点亮烟花，发射电流，还可以收看节目抽大奖。最重要的是，在最燥的电音节奏里面，随时随地的蹦起来吧。每周五中午十二点，优酷 VIP 专享会员版《超感电音心》，看歌手畅聊台前幕后趣事；会员专享衍生节目《有料电音社》，看音乐人集体开吧，互爆猛料。登录独家社交媒体平台微博，搜索“超感新电音”，新电音乐无界。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、新浪综艺。打开微信搜一搜，搜索“超感新电音”，看更多精彩内容。用中华万年历 APP 随时记录灵感，打造电音日记。新浪新闻客户端搜“超感新电音”，看节目更多精彩内容。下载 Zaker 新闻客户端，看最新最快的电音资讯。